Hello students, in today's video we will be learning about addition and we are going to discuss the questions in the form of word problems. Word problems actually hota hai hai ke it's me aap ko ek statement di jati hai jisko aap ko read karke answers ko calculate karna hota hai. For example, ek statement aap ke uh, screen par aap ko nazar aari hogi. Let's solve this example together to understand how do we solve the word problem by reading them. Sarah has 32 blue toffees. Sarah ke paas kitni toffees hai? He has 32 blue toffees and Ali has 18 red toffees. Ali ke paas red toffees hai 18. How many toffees are there in total? Theke? So this, these are the 32 um, toffees of Sarah and these are 18 toffees of Ali. Okay, you can calculate it calculate kar sakte hai. So, what do we do over here is that we write 32 and then we put the sign of addition and then we write 18 over here. Okay, we have calculate it and uh, sum find it. So, let's write 32 over here like this. First of all, you have a big number and then we write the smaller number. Afterwards, in this case, 32 bada hai, so hum usko upar likhenge, and 18 is the smallest, so hum usko niche likhenge. Now, when we add 2 and 8, what does it become? Ye kya ban jata hai? 8 ke baad count karenge, 2 more, 9, 10. So, it becomes 10. That means you have to put 0 over here, and we have to carry one number forward. Because hum ne pada tha, Okay, um, jab bhi number 10 se exceed kar jata hai, we have to add that number in the next number, theek hai? In the next place value. So, in this case mein, ye 10 ban raha tha, so we gave one number to the next place value. Aur wo kis mein jake add ho jayega? It will be added in 3. So, 1 plus 3 is 4 and 4 plus 1 is 5. So, how many toffees do they all have? together it's actually they have 50 toffees all together this is the example that uh, that have been already solved for you let's look at another example and solve it together okay remember students we will be uh, doing the addition of three digit numbers and the four digit numbers as well so let's read the word problem. This one. The shopkeeper sold 450 oranges in the morning. ठीक है एक shopkeeper है जिसने oranges sell किए हैं कितने 450 oranges और 375 oranges उसने sell किए हैं in the evening. सुबह में उसने 450 oranges sell किए हैं और evening में उसने 375 oranges sell kiye. How many oranges did he sell all together? Yani usne total kitne oranges sell kiye hai? Isko humne calculate karna hai. Sabse pehle we'll write the bigger number first that is 450 like this. Uske baad hum smaller number nikhenge uske niche 375. Alright, now we are going to add both of these numbers. 5 plus 0 means it's going to be 5. The number remains the same. Whatever you add or, um, you know, do the sum with 0. So, your number will be exactly the same. 5 plus 7 calculate. Karna. 7 ke baad humne 5 calculate. We can draw lines bhi draw kar sakte hai for helping ourselves to count. So, 7 se forward count. Karte hai. 8, 9, 10, 11 and 12. So, there are the 2 and 1 will be carry forward. Theke, 1 carry forward away because it will 10 se exceed. Kiya. Let's erase the lines that we have drawn for counting and move on. Achindi. Now, we have 4 over here and 4 plus 1 is 5. And then we have to add 3 more numbers in it. I mean, the 3 numbers draw. Kar lete. 4 plus 1 is 5 and then 6, 7. 8. So, we are going to write over here 8. So, how many uh, 
ऑरेंजेस डिल ही सेल ऑल टूगेदर यानी पूरे दिन में उसने कितने ऑरेंजेस सेल किए हैं एक्चुअली सेल एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ऑरेंजेस राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल देर आर टू स्कूल इन आ टाउन ठीक है कितने स्कूल हैं एक टाउन में दो स्कूल हैं जिनमें से एक स्कूल में टू थाउजेंड एंड फोर फिफ्टी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ठीक है और दूसरे स्कूल में एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड टेन चिल्ड्रंस जो हैं वो स्कूल में जाते हैं हाउ मैनी चिल्ड्रंस डू गो टू बोथ स्कूल इन दोनों स्कूल में कितने टोटल स्टूडेंट्स जाते हैं हमने ये कैलकुलेट करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे सबसे पहले बिगर नंबर लिखेंगे इन दिस केस द बिगर नंबर इज एट थाउजेंड तो इधर हम लिखते हैं एट नाइन वन जीरो एंड देन वे एट द नंबर दैट इज टू फोर फाइव जीरो राइट सो वैन वी एड जीरो इंटू जीरो द आंसर इज जीरो वी एड फाइव इंटू वन द आंसर इज सिक्स वी एड नाइन इंटू फोर लेट्स आई एड नाइन इंटू फोर नाइन के बाद हमने फोर काउंटिंग करनी है वन टू थ्री फोर आइए ठीक है नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे थ्री और वन हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा राइट और फिर उसके बाद हम एट में वन प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा इट में वन प्लस करने से आंसर आता है नाइन एंड देन वी हैव टू ऐड द रिमेनिंग नंबर दैट इज टू इसको भी ऐड करना है हमें तो नाइन प्लस टू इज वट इट्स इलेवन सो देर इज नो नंबर नेक्स्ट टू इट वी कैन नॉट कैरी इट फॉरवर्ड वी कैन राइट इट ऑल टूगेदर सो वट इज नाइन प्लस टू इट्स इलेवन वी कैन राइट इट ओवर हेयर द आंसर इज That the board school has the strength of eleven thousand three hundred and sixty students. All right. Now let's move on to the next example in which we are going to discuss um, four-digit numbers that are going to be added in four-digit numbers. Okay. So let's read it together. That is, Rohan had a collection of. Three thousand four hundred and fifty-six stamps. His brother gave him two thousand nine hundred and ninety-nine stamps. How many stamps does Rohan have? So we are going to write the bigger number first, as we have done in the earlier example, and then we are going to write the smaller number. Two nine nine nine. Why are we discussing this example over here? It's because it has special numbers in it that is going to make us uh, carry a number to the next number. Yani har number ko addition karne ke baad hume usko next number me carry karna padega. That is why I'm discussing this example with you. So let's add this number and the other number. So nine plus six is what? सिक्स के अंदर नाइन प्लस करें तो इट इज फिफ्टीन सो वी राइट ओवर हेयर फाइव एंड वी कैरी फॉरवर्ड वन ठीक है तो अगर हम फाइव में वन प्लस करेंगे सिक्स हो जाएगा सिक्स के अंदर नाइन प्लस करें तो क्या होगा जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट यस इट्स गोइंग टू बी फिफ्टीन वी राइट ओवर हेयर फाइव एंड वन अगेन विल बी कैरी फॉरवर्ड इस तरह फोर प्लस वन इज फाइव एंड वट इज फाइव प्लस नाइन नाइन के अंदर अगर हम फाइव प्लस करते हैं तो इट विल बिकम फोर्टीन विल राइट फोर ओवर हेयर एंड विल कैरी वन टू द नेक्स्ट नंबर सो वी एड थ्री इन वन इट बिकम्स फोर एंड देन वी एड टू एन एट इट बिकम्स सिक्स So the answer we have over here is six thousand four hundred and fifty-five stamps. Rohan has how many stamps? He has six thousand four hundred and fifty-five stamps. All right. So guys, you can see that in this example we have to carry forward a lot of number to the next number. इस तरह भी आपको काफी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें बार-बार आपको carry forward करना पड़ सकता है. So see you guys in the next video with more examples to solve together.